హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ ఎస్ఎస్సి జీడి ప్రీవియస్ పేపర్స్ రీజనింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ పార్ట్ ఫైవ్కి రావడం జరిగిందండి సో ఇంతవరకు ఫస్ట్ ఫోర్ పార్ట్స్ చూడకపోతే కంపల్సరీగా చూడండి అలాగే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి రైట్ సో ఓకే ఫార్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు కన్క్లూషన్స్ ఇచ్చారు సో ఏ కన్క్లూషన్ ఫాలో అవుతుంది అంటున్నారు వీటిని మనం ఏమంటాం సిలాజిసమ్స్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం ఓకే సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ యానిమల్స్ సమ్ క్యాట్స్ కొన్ని క్యాట్స్ యానిమల్స్ అవుతున్నాయంట కొన్ని క్యాట్స్ ఇవి క్యాట్స్ అనుకోండి క్యాట్స్ ని సి అనుకుంటున్నాను యానిమల్స్ ని ఏమనుకుంటున్నాను ఏ అనుకుంటున్నాను ఓకే కొన్ని క్యాట్స్ కొన్ని యానిమల్స్ అవుతున్నాయి సో కొన్ని లింక్ చేసామండి ఆల్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్ని యానిమల్స్ కూడా ప్లాంట్స్ అంట సో అన్ని యానిమల్స్ ఎక్కడ ఉండాలి ప్లాంట్స్ లోపల ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ చూద్దాం ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ అన్ని క్యాట్స్ ప్లాంట్స్ అంటున్నారు అవుతున్నాయా నో సమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ సమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ క్లియర్ గా అవుతున్నాయి కదా ఎస్ సమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అవుతున్నాయి ఇదండి క్యాట్స్ కి ప్లాంట్స్ కి ఉంది కదా ఎస్ సమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్ కొన్ని ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అవుతున్నాయి అంటున్నాడు ఖచ్చితంగా అవుతున్నాయి కదా ప్లాంట్స్ లోకి ప్లాంట్స్ కి యానిమల్స్ కామన్ ఉంది ఎస్ ఆల్ యానిమల్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అన్ని యానిమల్స్ క్యాట్స్ అవుతున్నాయి అంటున్నాడు అవుతున్నాయా అవ్వట్లేదు సో క్లియర్ గా టూ త్రీ ఫాలో అవుతున్నాయి అంటే ఓన్లీ కన్క్లూషన్స్ టూ అండ్ త్రీ ఫాలో అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సిక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ సిక్స్ మెంబర్స్ కూర్చున్నారంట ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లో ఈ ఈస్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ది రైట్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారండి ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నారు టోటల్ గా సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ స్ట్రైట్ లైన్ లో కూర్చున్నారు ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ద రైట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఉన్నారంట ఈ ఈస్ బిట్వీన్ బి అండ్ డి బికి డికి మధ్యన ఈ ఉన్నారు ఓకే ఏ ఈస్ అడ్జస్ట్ టు బి చూడండి బికి డికి మధ్యన ఈ ఉన్నారు అంటే ఇలా అయినా అవుతుంది లేదా ఇలా అయినా అవుతుంది చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏమన్నారు ఏ ఈజ్ అడ్జస్ట్ టు బి అంటున్నారు ఒకవేళ ఇలా అయితే ఇక్కడ ఏ ఉంటారు ఇలా అయితే ఏ ఇక్కడ ఉంటారు ఓకే డి ఈజ్ అడ్జస్ట్ టు సి డి వచ్చేసి సి పక్కన ఉన్నారంట అంటే ఆటోమేటిక్ గా సి ఇక్కడ రావాలి లేదంటే సి ఇక్కడ రావాలి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే రెండింటికి ఛాన్స్ ఉందా క్లియర్ గా రెండింటికి అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ చూద్దాం డి ఈజ్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ సి డి ఎక్కడ ఉన్నారంట ఈకి సికి మధ్యలో ఉన్నారంట ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ క్లియర్ గా మనం డిని ఈకి సికి మధ్యలోనే వేసుకున్నాం ఓకే ఎఫ్ ఈస్ అడ్జస్ట్ టు సి ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ సి పక్కన ఉన్నారంట ఎఫ్ ఇక్కడ వేసాం ఎఫ్ ని ఇక్కడ వేసాం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ కిటి పక్క ఎంత మంది ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి రెండే ఉన్నాయి ఈ కిటి పక్క ఎంత మంది ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు ఇటు పక్క ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి సో ఆటోమేటిక్ ఏం చెప్పొచ్చు ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అంటే ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది సో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ప్లేస్ చేస్తా ప్లేస్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏబిఈ డిసిఎఫ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి హూ ఈస్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ డి ఎఫ్ కి డికి మధ్యన ఎవరు కూర్చున్నారు సి కూర్చొని ఉన్నారు అంటే ఆప్షన్ త్రీ రైట్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే మనం రెండు కేసెస్ తీసుకున్నామండి క్లియర్ గా చూసాం రెండు కేసెస్ వచ్చాయి ఆ రెండింటిని చూసాం కానీ ఫైనల్ గా ఒకటి మాత్రమే ఫిక్స్ అవుతుంది ఇందులోకి దాన్నే ఫిక్స్ చేసాం సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటున్నారు సిరీస్ నెంబర్ సిరీస్ కదండి వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏమైంది ఇది క్లియర్ గా చూడండి మైనస్ ఫోర్ అయింది ఇక్కడ ఏమైంది మైనస్ సిక్స్ అయింది ఇక్కడ ఏమైంది మైనస్ ఎయిట్ అయింది క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అయితే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మైనస్ టెన్ అవుతుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ ఎంత వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఇలాంటి వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి క్లియర్ గా చూసుకోవాలి మనం సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ప్రకారం అరేంజ్ చేయమంటున్నారు వర్డ్స్ ని ఫస్ట్ పిఆర్ ఓ వరకు మొత్తం అన్నిట్లో కామన్ గా ఉంది తర్వాత బి వచ్చిందండి ఇక్కడ అవునా బి కదా అన్నిటికంటే జి బి పి ఎఫ్ పి దే ఏది ముందు వస్తుంది బి కదా వస్తుంది ఆల్ఫాబెట్స్ లో బి వస్తుంది ముందు అం
సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏమైనా చిన్న చిన్నది ఎవరికైనా సరే క్లారిటీ లేకపోతే ఒకసారి నేను చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుందండి అందుకని ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు ప్రోగ్రాము ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఏది ముందు వస్తుంది డిక్షనరీలో అంటే పి కామన్గా ఉందా ఆర్ కామన్గా ఉందా ఓ కామన్గా ఉందా కామన్గా ఉన్నాయి పక్కన పెట్టేయండి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఏం మిగిలింది ఇక్కడ బి ఉంది ఇక్కడ జీ ఉంది ఆల్ఫాబెట్స్లో బి వస్తుందా జీ వస్తుందా ముందు బి వస్తుంది ఏబిసిడిల్లోని బి వస్తుంది కదా ముందు తర్వాత జీ వస్తుంది సో అందుకని ప్రాబ్లం అనేది డిక్షనరీలో ముందు వస్తుంది అనమాట అంతే దీన్ని బేస్ చేసుకునే సేమ్ ఇంక ఎన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చినా సరే మనం అన్నిటినీ ప్లేస్ చేసేయచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏం వస్తుంది అంటున్నారు ఈ సిరీస్లోని ఈ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏం వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఐ ఓఎం ఎన్టీఆర్ ఎస్ డబ్ల్ ఎస్ వై డబ్ల్యూ క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నారు క్లియర్గా వెంటనే ఏం కనిపించట్లేదు అనుకోండి ఏం చేస్తాం నెంబర్స్ వేసుకుంటాం సింపుల్గా నైన్ ఇది ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇది థర్టీన్ ఇది ఫోర్టీన్ ఇది ట్వంటీ ఇది ఎయిటీన్ ఇది నైన్టీన్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ వై కదా ట్వంటీ ఫైవ్ డబల్యూ వచ్చేస్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే సో చూడండి నైన్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఉంది ఇక్కడ నైన్టీన్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే నైన్ ఉంది నైన్కి ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ అయింది ప్లస్ ఫైవ్ నైన్టీన్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఫస్ట్ది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ అవుతుంది థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే నైన్ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుందండి సింపుల్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ థర్టీ అంటే ఏంటి ఇదే ఇక్కడ ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి థర్టీని ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ కింద రాసుకోవాలండి ఈ ట్వంటీ సిక్స్ని మనం వదిలేస్తే ఫోర్ అనమాట ఫోర్ అంటే ఏంటి డి కదా ట్వంటీ ఎయిట్ని ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ టూ రాసుకుంటున్నాం టూ అంటే ఏంటి బి సో ఎక్స్ డి బి అంటే ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం హార్న్స్ హెచ్ఓఆర్ఎన్ఎస్ కోడ్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్ఓఎన్హెచ్ అయితే అలాగే క్రూడ్ సిఆర్యుడిఇ కోడ్ వచ్చేసి యుఆర్ఈడిసి అయితే ఫ్యాక్టర్ కోడ్ ఏంటి అంటున్నారు క్లియర్గా చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది ఏంటి హార్న్స్ ఇందులో ఉన్నవే ఆల్ఫాబెట్స్ అటు ఇటు అరేంజ్ చేశారు ఇందులో కూడా ఉన్నవే అటు ఇటు అరేంజ్ చేశారు బాగా చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏమొచ్చింది ఎస్ వచ్చింది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏమొచ్చింది యూ వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఆల్ఫాబెట్స్లోని ఎస్ అయినా పెద్దది ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నిట్లోని యూన్ అయినా పెద్దది ఇది కూడా మనం చూసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఇలాంటి మోడల్ చూసామండి సింపుల్గా ఏంటి పెద్ద నుంచి చిన్న రాశారు సరిపోయిందా లేదా చూద్దాం ఒకసారి అన్నిటికంటే చిన్నది హెచ్ఏనా తర్వాత ఐజేకేఎల్ఎంఎన్ ఎన్ వచ్చిందా తర్వాత ఓ వచ్చిందా పీక్యూఆర్ తర్వాత ఆర్ వచ్చింది తర్వాత ఎస్ వచ్చింది అవునా చిన్న నుంచి పెద్ద వెనకాతల నుంచి అరేంజ్ చేశారు లేదంటే పెద్ద నుంచి చిన్న ముందు నుంచి ఆర్డర్ అరేంజ్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా సరిపోయింది చూడండి సిడిఇ తర్వాత ఆర్ తర్వాత యూ సరిపోయింది సో ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్ని మనం అరేంజ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఏ వస్తుందా ఫ్యాక్టర్లోని ఏ కదా ఫస్ట్ వచ్చేది తర్వాత ఏం వస్తుంది సి వస్తుందా తర్వాత ఏం వస్తుంది ఎఫ్ వస్తుందా అవునా ఏ సిఎఫ్ అయిపోయాయి ఇంకా తర్వాత ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ జెకెల్ ఎంఎన్ ఓ ఓ పిక్యూఆర్ ఎస్ టి సో టిఆర్ఓ ఎఫ్ సిఏ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పేయచ్చు ఓకే నెంబర్స్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి మీకు అర్థమైపోతే ఫాస్ట్గా అసలు చూసిన వెంటనే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఏమైనా రివర్స్ అవుతుందా లేకపోతే ఇలా 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 కూడా అవ్వచ్చండి ఏదైనా అవ్వచ్చు అది ఒకసారి చూసుకోవాలి కానీ అన్నిటికంటే ముందు పెద్దది ఉంటే ఒకసారి అది మనం వెరిఫై చేసుకోవాలన్నమాట డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేశారేమో అని ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు పేపర్ కటింగ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది పేపర్ ఫోల్డింగ్ అండ్ కటింగ్ సో ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే ఈ రౌండ్ పేపర్ని ఈ లైన్ ప్రకారం ఫోల్డ్ చేశారంట ఇలా ఫోల్డ్ చేశారు సో దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేశారు ఓకే దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేశారు పైకి తర్వాత ఇప్పుడు ఇంక ఈ పాట ఉండదు కదా ఇది యాక్చువల్లీ ఇలా డాటెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో
ఈ షేప్లో కట్ చేస్తారంట అలా అయితే దాన్ని మళ్ళీ అన్ఫోల్డ్ చేస్తే దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పితే ఎలా వస్తుంది అంటున్నారు లాస్ట్లో ఎలా ఫోల్డ్ చేస్తారు ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తారా సో ఇప్పుడు ఏంటి దీన్ని రివర్స్లో దీన్ని నిప్పాలన్నమాట ఇటు సో దీన్ని ఎలా ఇప్పితే ఏమవుతుంది ఈ కట్ ఇలా ఉన్నది కాస్త ఈ కట్ ఇలా అవుతుంది ఓకేనా సో ఎందులో ఉంది లవ్ షేప్ పైకి ఇందులో లేదు ఇందులో లేదు ఈ రెండిట్లో ఉంది తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఫైనల్గా స్టార్టింగ్ చేసిన ఫోల్డ్ ఉంది ఇది ఉందా ఇలా ఉందా దాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పాలంటే ఇటు నుంచి ఇటు ఇప్పుతాం సో దీన్ని ఇటు నుంచి ఇటు ఇప్పుతాం ఇటు ఇప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సింబల్ కాస్త ఇన్వర్ట్ అవుతుంది ఇన్వర్ట్ అవుతుంది ఇన్వర్ట్ అయ్యి మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇలా వస్తుంది సో కిందకు రావాలి అంటే ఆప్షన్ డి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు ఓకేనండి సో ఇలా మనం పేపర్ ఫోల్డింగ్ అండ్ కటింగ్ చాలా సింపుల్ కానీ కొంతమంది చిన్న కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది మాత్రం ఉండకూడదు క్లియర్గా ఎటు పక్క అన్ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ లాస్ట్లో ఏం అన్ఫోల్డ్ చేస్తాం లాస్ట్లో ఏదైతే ఫోల్డ్ చేస్తాం దాన్ని అన్ఫోల్డ్ చేయాలి ఫస్ట్ సో లాస్ట్లో ఇది చేసాం కదా సో దీన్ని ఇటు నుంచి ఇటు తిప్పాలి ఇటు నుంచి ఇటు తిప్పినప్పుడు ఇటు ఉన్నప్పుడు ఇది ఇలా తిప్పితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇలా కన్నం పడుతుంది అవునా సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఇలా ఈ కటింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది తర్వాత ఇటు నుంచి ఇటు తిప్పినప్పుడు ఈ కటింగ్ ఇలా మారుతుంది అనమాట ఓకే సో ఆప్షన్ డి ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఎఫ్ పిహెచ్ఈన్వైఎల్ కోడ్ వచ్చేసి నైన్ లెవెన్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఫైవ్ థర్టీన్ అయితే అండ్ కాలనీ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ఫైవ్ అయితే కొలోనెల్ ఏమవుతుంది అదే కోడెడ్ లాంగ్వేజ్లో అంటున్నారు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ముందే చెప్పాను ఏంటి ఎప్పుడైనా సరే ఇచ్చిన రెండు రెండు రెండిటి కోడ్ ఇచ్చారు మూడోది అడుగుతున్నారు ఈ మూడో దాంట్లో ఉన్న లెటర్స్ అన్నీ గనక ఇందులో ఉండుంటే ఈ రెండిట్లో ఉండుంటే ఫస్ట్ మనం అదే చూసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు సిఓ ఎల్ఓ ఎన్ వరకు ఇక్కడే ఉంది ఈఎల్ వచ్చేసి ఈ ఉంది ఇక్కడ ఎల్ ఉంది ఇందులో కూడా ఎల్ ఉంది ఒకసారి కావాలంటే వెరిఫై చేయండి ఇక్కడ ఎల్ ఉంది కదా ఎల్ కోడ్ ఏంటి ఇక్కడ లాస్ట్లో ఉంది థర్టీన్ ఇక్కడ ఎల్ కోడ్ ఏంటి మూడోది థర్టీన్ సరిపోయిందండి సో ఎల్ కోడ్ థర్టీన్ వీళ్ళు డిసైడ్ చేశారు సో వీళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేస్తే అది తీసుకోవాలి సో సివో ఎల్వో ఎన్ స్టార్టింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ వరకు ఇదే ఉంటుంది చూసుకోండి సిక్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ వరకు ఇక్కడ ఇదే ఉంటుంది ఇందులో మాత్రమే లేదు ఇందులో ఎక్స్ట్రా ట్వెల్వ్ ఉంది ఓకే సిక్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఓకే ఎందులోనే లేదు ఇందులో మాత్రమే ఉంది సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఉంది తర్వాత థర్టీన్ అన్నారు తప్పు కావాలంటే ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం సిక్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఎయిట్ వరకు ఉంది తర్వాత ఏంటి ఈఎల్ ఈ కోడ్ ఏంటి ఈ మూడోది మూడోది ఏంటి సెవెంటీన్ సరిపోయిందండి ఎల్ కోడ్ థర్టీన్ ఇందాక లేదు చూసాం రైట్ సో ఆప్షన్ టు ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు రైట్ చూసుకోవాలి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన రెండు కోడ్స్ చూసుకుంటాం ఏదైతే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారో ఆ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ కనుక ఇందులో ఉంటే ఫస్ట్ అది వెరిఫై చేస్తాం సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ ఎంప్లాయీస్ వన్ ట్వంటీ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ క్లే మోడలింగ్ వన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ క్లే మోడలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేశారంట అండ్ వన్ థర్టీ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ పోస్ట్ మే పోస్టర్ మేకింగ్ ఒక వన్ థర్టీ మెంబర్స్ పోస్టర్ మేకింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేశారంట థర్టీ సిక్స్ ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ బోత్ క్లే మోడలింగ్ అండ్ పోస్టర్ మేకింగ్ రెండిట్లోనే పార్టిసిపేట్ చేశారంట ఇఫ్ ఈచ్ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ పార్టిసిపేటెడ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది టూ యాక్టివిటీస్ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక దాంట్లో అయితే కంపల్సరిగా ఉన్న వాళ్ళందరిలోని ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ పోస్టర్ మేకింగ్ ఓన్లీ అంటున్నారు ఓన్లీ పోస్టర్ మేకింగ్ లో ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు అని అడుగుతున్నారండి చూడండి టోటల్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ కదా అందులోని వన్ థర్టీ మెంబర్స్ క్లే మోడలింగ్ చేశారు సారీ పోస్టర్ మేకింగ్ చేశారు వన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ క్లే మోడలింగ్ చేశారు కానీ కామన్ గా రెండిటికి కామన్ గా ఎంతమంది థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ రెండు చేశారంట రెండు చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే చేసిన వాళ్ళు కావాలంటే ఇందులోంచి దీన్ని తీసేస్తాం
సో రెండు చేసిన వాళ్ళని తీసేయాలి వన్ థర్టీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకవేళ ఓన్లీ క్లే మోడలింగ్ అడుగుంటే వన్ ట్వంటీలోంచి థర్టీ సిక్స్ తీసేయండి ఎయిటీ ఫోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి కావాలంటే మీరు వెరిఫై కూడా చేయొచ్చు ఏంటి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఒకవేళ ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఏంటి ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఎంత అవుతుంది నైంటీ ఫోర్ ఇది ఎయిటీ ఫోర్ రైట్ మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటున్నారు సార్ ఇక్కడ ఏంటి ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఏంటి ఏమవుతుంది వన్ థర్టీ అవుతుంది రైట్ వన్ థర్టీ ఇది ఒక వన్ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ వేస్తాం ఓకేనా అంటే టూ ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ సరిపోయిందండి టూ ఫోర్టీన్ మొత్తం అందరూ కలిపి టూ ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అందులో ఎన్ ఆఫ్ ఏ అంటే మొత్తం ఈ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ పోస్టర్ మేకింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ వన్ థర్టీ మెంబర్స్ ఇందులో క్లే మోడలింగ్లో చేసిన వాళ్ళందరూ వన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ రెండింటికి కలిపి ఉన్న వాళ్ళు థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఓకేనండి కానీ మనల్ని ఇక్కడ స్ట్రైట్గా ఏమైనా ఓన్లీ పోస్టర్ మేకింగ్ అని అడిగారు సింపుల్గా చెప్పేయచ్చు ఏంటి ఇది క్లే మోడలింగ్ మొత్తం చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య ఇది పోస్టర్ మేకింగ్ మొత్తం చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య కానీ థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ అటు అది చేశారు ఇటు ఇది చేశారు సో వీళ్ళని ఇందులోంచి తీసేయాలి వన్ థర్టీలోంచి సో అప్పుడు నైంటీ ఫోర్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఎక్స్పెరిమెంటర్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ల్యాబ్ ఇన్ ద సేమ్ యాజ్ చెఫ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ల్యాబ్లోనే కదా ఈ ఎక్స్పెరిమెంటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాడు అవునా అలాగే చెఫ్ ఎక్కడ చేస్తాడండి వంట కిచెన్లో చేస్తాడు రైట్ అంతేనా అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్గా చెప్పచ్చు ఎక్స్పెరిమెంటర్ ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాడు చెఫ్ కిచెన్లో కుక్ చేస్తాడు ఓకే సో ఇది కిచెన్ అవుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఓకేనండి సో మీకు ఇంకెలాంటి డౌట్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మరిన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్